Kasama ko po naman ngayon si Ma'am Valerie Agpon. Isa po siyang nurse sa Makati City Hall. Problemado po siya ngayon dahil sa kasong insubordination kasi tumanggiraw po siyang pumirma sa isang dokumento na may kinalaman sa pagbili ng fire truck. Ang halaga raw ng fire truck, 27 million pesos. Overpriced fire truck ba ito? Hindi ko po alam, sir. Saan po kayo sa Makati? Sa saan departamento? Sa Disaster Risk Reduction Management Office po under Makati Search and Rescue. DRRM. Apo. Ano po yung katungkulan nyo doon? LDRRM Officer 1 po. Pero more on po kasi siya sa pagresponde po sa mga pasyente po. Sa ambulance service po para dalhin sa mga hospital po. Magbigay po ng first aid or ng primary care po bago po sila i-transfer sa hospital. At sasama ka halimbawa, sasakay ka sa ambulansya. Yes, sir. Yes, sir. Sasakay ka kasama ng uh, pasyente Apa. papuntang ospital. Apa. Sino pong supervisor nyo doon? Ang pinaka-department head po namin, si Sir Richard Raymond Rodriguez po. One day, dumating sa iyo ang isang dokumento at pinapipirmahan ka ang pag-receive ng isang yes, fire truck Apa. na nagkakalaga ng 27 million. Yes, sir. Nagulat ka? Yes, sir. Hindi mo tinanong bakit nyo po ako pinapipirma niyan? Noon pa po kasi, alam ko na po talaga na pagka-regular employee ka daw po sa City Government of Makati, binibigyan ka talaga po nila ng responsibility na IMR yung mga binibili nila. Nagkataon lang po. IMR nila? Opo. Nagkataon lang Ang kasi. Ang lahat ng mga binibili nila? Opo. Kahit na walang kinalaman sa trabaho mo? Yun po yung alam ko po eh. Kasi nagkataon lang sir na pangatlo na po kasi to. Meron na po kasi siyang IMR na dalawa po sa akin. Isang chainsaw po na worth 300,000. Chainsaw? Yes, sir. Tapos oh, isa po ang ambulance po na 2.8 million. Paano kung overpriced yun? Kasi sir, nung binigay yun sa amin, bagong regular lang po kami. So wala kaming chance na magtanong, mag-research po nung mga process kung paano ba talaga. Napansin ko po actually na pag nag mr sila, parang alphabetical po yung ginagawa okay, nila. Okay, so hindi ka pumayag. Hindi Natural po. kahit na ako, hindi ako papayag. Hindi na po Of course, talaga. sabihin ko, ba't ko pipirma niya? Anong kinalaman ko dyan? So ngayon, nung hindi ka pumayag, chinarge ka ng insubordination. Yes, Kaya ito may papeles because hindi ka pumapayag sa utos nila na pumirma ka sa isang dokumentong questionable. So gusto nila dapat nakapikit pirmahan mo. Kahit na nakalagay doon, ikaw ay papatay na namin, bibitayin na namin, pupirma pa ka pa rin. Parang ganun. Sino ho nagpapirma sa inyo? Si Sir Richard Raymond po yung nakasignatory po. Ba't hindi na siya pumirma? Itong si Raymond na lang ang pumirma sa pag-receive ng part-track. Ba't kinakailang ikaw pa? Sir, hindi talaga nila in-explain tsaka nang kinlarify ng maayos eh. Binigay lang po nila sa amin, pirmahan nyo, minamadali nila kami. Nag-question ako na, Sir, bakit po sa akin? Masyado na po yung malaki para sa sahod na meron ka. Ako kasi ang alam ko po, dapat yung ini-MR, kayang bayaran ng sahod mo. Sabi nung admin office po namin na parang 19 floor po yung makakasagot. Ang sabi niya po kasi, gagamitin na daw po niya yung fire truck na yan sa pag-supply ng water. Sa so, dinami dami mga matataas na opisyal dyan sa Makati City Hall, bakit kinakailangan ikaw na isang din. mababa, sorry, mababa hmm. lamang ang ranggo? Ako, hindi ko din po alam. At nurse pa. Ikaw ay sinibak at itinapon sa so, malayong din. departamento. Malayo po sa trabaho ninyo sa ampong departamento? Department of Environment Services. Kita mo yan ng insulto DNR. Eh, Di nurse ka eh. Eh, dapat doon ka sa mga may kinalaman sa health. Anong trabaho mo ngayon sa DNR? Actually, ngayon wala po talaga. Yesterday po, pinagsekretary lang po nila ako doon. Sino bang mayroon ngayon ng Makati? Sir Abby Binay po. Makailang beses po namin tinawagan ng Makati City Hall. Para kunan po sila ng panig. Pero literal na binabagsakan po kami ng telepono pag nalaman po ang pakay ng aming pagtawag. Ganito kami sa Makati City Hall, sabi pa nga nila. Nasa yung telepono si Undersecretary Martin Dino ng DILG. Yeah. Sir, mayroon po isang empleyado rito, nurse po siya sa Makati City Hall, sa DRRM. Pilit po siyang pinapipirma, EMR sa kanya, ang isang fire truck na nagkakahalaga, 27 million. Pumalag po siya. Yung sabi niya, wow, sobra na to. I don't want to sign that because I don't have anything to do with that. Nagalit po yung kanyang bisor, siya po ay sinibak at tinapon sa DNR at ginawa pong typist na lang. Insubordination eh, po ang charge sa kanya. Papasyalin mo sa akin. Kasi unang-una, pagkaganyang mga halaga ng uh, property, ipira eh, ano yan, sa hepe. Hindi yan sa mga subordinate lang dahil ang laki-laki ng halaga niyan. Anyway, uh, Idol, papasyalin mo sa akin sa lunes. Uh, bigyan ko siya ng lawyer. Okay? Salamat po. Thank you, thank you Idol. Undersecretary Martin Dino, sir. Thank you po. Yung ginawa po sa inyo ito, matindi ho ito. Pumapasok sila sa isang katiwalian, tapos gusto kang gamitin. Sir, Buti ano na lang po, pumalag ka. Yung truck po siya, ando na po yung item. Fire truck, penetrator Fire truck. truck po. Gusto lang po nila akong papirmahin yung sa worth 27 million nga po. Para saan daw po yung pirma nyo sana? 
Hindi naman po kasi nila inexplain sa akin. Ang alam ko lang po kasi pag na regular ka talaga sa city hall or sa government, um, automatic daw po na merong ine-MR, ikaw yung bumipirma eh, kasi po regular po ako Okay, pero anong kinalaman mo sa fire truck? Inerse ka naman, okay. hindi ka naman uh, bumbero sa city hall sa position mo bang yan? Kailangan mong gumamit ng truck o sumakay sa truck? Hindi po kasi more on sa medical po ako so na medical assign, ka opo pero so, na-train, na-train po kami sa technical pero hindi na po ako masyado nagte-technical, usually po, laging medical na lang po yung pinag-focus ko. So ano sana yung magiging uh, partisipasyon mo sa pagpirma? Sa, sa akin lang po, accountability ko lang daw po yung, ano, yung, yung track. track po. Bakit ikaw maging accountable sa track? Eh, ikaw ba ang supervisor? Ikaw ba sa general services hindi department po. na ikaw ang nagkukustoli sa track? O bakit kailangan nyo po pong pirma? Hindi ko rin po rin alam, sir. Yun din po kasi yung sinabi lang sa akin na kailangan ko daw pong pumirma kasi daw po kagamitin na nila po yung truck sa pagsupply ng water daw po sa isang barangay. Eh ba't nila nila papirma sa ibang tao? Hindi ko rin po alam. Sorry. Kasi kung sumablay yan, paano kung merong katiwalaan yan? Damay ka! Oh. Masampang ka ng kaso. Masampang. Tama, hindi mo ginawa yun. So nung hindi mo ginawa... January 3 po, binigyan po nila ako ng memo na insubordination dahil lang po sa refusal to sign the memorandum of receipt daw po ng government property. Uh, meron akong 24 hours to explain. Nagawa ko naman siya po um, before 24 hours po. So, January 9 po, minessage po ako ng admin officer namin na pinapatawag daw po ako sa HR ng January 10 ng 10 a.m. Nagpunta po ako ng January 10 na 10 a.m. sa HR. Tapos sinabi nga po nila sa akin na nare-assign na po ako sa Department of Environment Andayo. Services po. Pero, pero sino dapat ang mga tumatanggap ng mga gamit o mga fire truck? Actually, sir, Ikaw ba? Hindi ko rin po alam. Ikaw ba yung eh. sa procurement? Hindi po. Ano lang po talaga ako, regular employee po na... So, hindi mo connection niya na bakit po ako pipirma? Hindi naman ako sa procurement, hindi naman ako supervisor. Ako'y isang regular employee lang. Ano pong sagot? Kasi nung tinanong niya po kami kung ano daw po bang problema kung ba't ayaw namin pirmahan. Namin? Bakit marami ba kayong pipirma? Uh, tatlo po kasi kami. Isang 47 million, dalawang 27 million po. Isa sa kanya at isa po doon sa isa pa niya kasamahan. Ay, may gustong gumawa ng kalokohan dito. Hindi ko. Tapos ngayon, kayo ang gagamitin na front. <laughs> eh, wag niyo po pirma kasi in the end, kayo maipit dyan. Tama ho yun. Di bali na ho kayo masibak. Di bali na ho kayo ay matransfer. Wag lang makulong. Ina ano po namin, kung talagang gusto po niyang makatulong nung si Sir Rodriguez, kasi parang ang tingin po namin is SR Talo eh, itinapon po siya sa isang department na hindi po siya doon applicable. Nurse po siya, kung gusto po niya talagang ilipat, bakit hindi po sa health department or Correct. sa hospital ng Makati? O po, Dahil nurse siya. Yung si Sir Rodriguez, ano po ni Mayora yan eh, mga kaalyado po niya yan. Okay, no. Hindi naman po yan ang dati nilang boss eh. Nung naupo na si Mayora, sila na yung mga nag-head ng DRRA. Actually, last week pa po, nagbigay na ako ng, ng humingi po ako ng meeting kay Mayora na bigyan naman po niya ng pansin. Gusto ko lang din pong malaman. Ano sabi po ni Mayora? Wala nga po. Hindi, ang sabi po ng mga staff, busy, busy, busy. Yun lang po ang tatlong salita, busy, busy, busy. Sa meeting daw po. Ano man laman yung 15 minutes Yun para po, ang magpaliwanag. Po. Kasi diba? ang gusto ko pong malaman kung alam po ba niya ang ginagawa ng tauhan niya at kung may basbas po ba Correct. niya. Correct. Kasi kung wala siyang alam, sabihin niya, sorry ha, wala akong kinalaman diba dyan. Imbisigahan natin. ba diba? Wala po. Sige, lang siya muna kayo ha. sa mga empleyado pinapapirmahan? Yung general rule naman nga, it's really the head who is still in charge of all the materials. Parang dito sa law department, uh, almost all the equipment naka-MR under me. So the same yan with Everyone. all uh, the different uh, departments. Now, in in some cases, may mga, kasi nga, mas yung actual possession ng vehicle or nung mga items are with uh, one employee. So misan, ini-MR dun para kasi mas 
mas mababantayan. Ang sabi niya po kasi sa akin, kakailanganin niya na yung truck. Susupply sila ng tubig sa barangay Southside. Mas lalo po akong nag-doubt kung bakit po niya sa akin pinapipirmahan, eh mapupunta po sa ibang barangay po pala. Kung truck po yan is na sir, technical side po eh. E nasa medical side ako, tas duty ko, every three days po, nasa ibang lugar pa po ako. So, wala talagang chance na makita ko po yan. No, so, bagong promote ka lang Apo. din as a so, regular employee. So, yung parang mas binibigyan din ng responsibilities yung mga regular employees natin. So, that was the reason why it was being um, the, the idea was ask you to sign the memorandum of receipt. I understand yun, nagkaroon ka nga ng mga concerns with regard to that. Because of uh, that incident, parang naisip nila Richie na ilipat ka na lang to Department of Environmental Services para mas ma-promote mo doon yung sa disaster office nila. So parang ganun yung uh, the discussions namin. Wala po ba si Sir Richie ngayon? Mawala. He's attending a seminar out of town. Maputo lang attorney. Yes. Ako po yung mother niya. Apa. Kung pipirmahan niya yung 27 million na yun, iisipin naman namin araw-araw to the day up to the point na mag-retired siya kasi the Fire truck cost only 13 million. Pero dahil ang total kasama ng mga accessories is costing and worthing 27 million. Mawala ang isang lead light niya nakalagay dyan kung magkano. Merong 100,000, may 500,000. Yun ang point namin. Huwag mong tanggapin. And then, hindi ikaw ang tatanggap. Dapat ang head. Sa IMCA, kinausap na kami. Wala silang sinagot kung hindi. Dapat hindi ikaw. Dapat ang head. Pero dahil empleyado lang kami, wala kaming magagawa. At si Mayora ang magsasabi sa amin. Just like you, attorney, mm -hmm. wala rin kayong magagawa kung hindi si Mayor ang magsasabi niya sa inyo. Pero ang sinasabi ko, attorney, bakit siya binigyan ni Richie ng insubordination na hindi naman sa inline of her duty, na hindi naman niya kasalanan, okay lang sana matatanggap namin pamilya kung ang insubordination na binigay sa kanya eh meron siyang napatay na isang pasyente na pinabayaan niya hindi niya ginawa ang line of duty niya okay lang yung matatanggap namin na ilipat siya itapon siya kahit magwalis siya ng kalsada kasi kasalanan niya yon. pero dahil hindi niya pinirmahan yung 27 million na yan dyan ako nang gigigil as a mother pitong taon nandito na ang anak ko ilang taon lang dito si Richie nadat na niya ang mga bata na yan na nagtatrabaho nagmamakaawa ako na makiusap hanapin hmm. si Richie makipag-usap kami pati kay Mayora La. Lumalabas Wait. kasi is kaya siya binigyan ng memo is nakalagay po talaga doon na dahil hindi niya pinirmahan yung 27 million. Mm -hmm. And then after that, bigla siyang nire-assign. Okay. So yun yung pinakamalaking tanong sa kanila. Hindi yung mga ganyan, di ba may, uh, may pending case din nga, di ba, with regard to that? Since day one na nagbigay kami, wala ni ho ni Han galing dito sa City Hall na ibinibigay sa aming assurance. Inilipat siya ni Richie dyan, itinapon siya dyan para maasar siya. Kasi hindi mo pinirmahan yung gusto kong 27 million eh, itapong kita. Kasi kaya ako humingi na appointment kay Mayora. Gusto kong malaman niya kung alam ba niya ang pinagagawa nitong si Richie. Naniniwala ako na gusto niyang makita ng mga susunod na regular. Pag hindi kayo pumirma, ililipat ko kayo. Kasi may kapangyarihan ako na ilipat kayo sa ibang department. Kung may mga ganyan naman na questions, sir. you can always file the uh, case din sa civil service para yun may proper forum na masagot yeah, din. Sorry, nakapag-file na po tayo. Oh, nakapag-file yeah, na po good. ako. At least kung ganun, ma masasagot din ng, ng, ng city kung, okay. kung yung mga allegations mo. Ayun yung proper forum din and uh, we can avail. Kasi I'm also uh, a member of yung administrative uh, committee. I'm one of the members who decides on yung mga admin cases. Yung, uh, malilimit lang din yung input ko on that. Siyempre, as a legal ng Makati City Hall, yung binigay sa inyong reason ni Sir Richie Rodriguez yeah. is naniniwala ho ba kayo na kaya niya talaga nilipat is yun yung rason niya? I'm afraid I cannot give an opinion mm -hmm. on that because I'm one of the members nga na will decide on, on this so baka maging uh, magkano naman ako ng parang bias or sinasabi ko na kagad yung na, nasa isip ko. Uh, sorry lang, yun, I, I'm, I'm not able to. But I'm just uh, relaying the fact na yun yung uh, sinabi na reason kung uh, mag-proceed nga to, to any forum and I think it will be uh, shown there. Attorney, si, si Mayora, anong naging reaction niya ho dito? Kasi uh, nakausap ko yung sekretary niya and aware naman um, daw si Mayora ho dito. At that time nga, she had asked uh, us to look into the matter and then that's why nga I had 
uh, some time to discuss with Commander Richie kung ano ba yung mga dahilan behind this and yun yung mga nire-relay ko ngayon. Bottom line lang po nito is ang hindi niya pagpirma lang sa 27 million itinapo ng anak ko. Wala siyang karapatan na bigla-bigla na lang niya ipatatapo ng anak ko dahil lamang sa 27 million. Yan po ba ay nakalagay sa job description niya dahil hindi ka pipirma sa 27 million itatapon kita kahit saan ko gusto. Since nung binigay nila sa akin to, ng D, yung DES na reassignment, parang na-degrade po yung pagkatao ko eh. Kasi, uh, kumbaga sa professional ka, tapos ililipat ka, hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo dun sa area na yun, kung ano yung magiging trabaho mo. Itong taon kasi, sir, before pa that, ang line of duty ko talaga eh, with a patient po eh. Hmm. Hindi ako office girl kasi mas gusto ko yung nasa field ako kaysa nakaupo dahil mas feeling ko na, na ano yung pagkatao kasi wala akong ginagawa. With regard kasi dun sa trabaho ko, mas, mas, mas fulfilling siya eh. Yung ilipat nyo kami sa tama. Gusto niya ako ilipat kasi pinaparusahan niyo po kami. Buti na lang ako may case na kayo sa civil service so we can thoroughly trash that out. Kasi right now wala pa ako kami natatanggap na any notice so, so siguro you can also follow that up. I follow up po namin. Pero attorney may question lang ako. So dito po kasi nabanggit nyo kanina na if ever like nga po yung fire truck kung sakaling may mangyari, ang sinabi niyo is hindi naman siya ang liable kung sakaling masira, so, tapos yung driver. Pero mm -hmm. dito po kasi, ang nakalagay is pangalan lang ni Ma'am Valerie, walang hmm. any yeah, just, head yeah. or pangalan ni Richie. At the end of the day naman, syempre, yung may reasonable uh, care na dapat ina-exercise kung kanino naka-MR yung sasakyan. Parang lalabas lang din dun na kung na-exercise mo yung diligence of a good father with regard to the property assigned to you, wala naman mangyayari sa'yo kung let's say manakaw ho yun. Sasabihin pa rin natin kung ano nangyari, ba't nanakaw yun. Wala naman mapapakita na talagang kasalanan siya. Hindi naman sa kanya hahabulin yun. Sensya yes, attorney niya. Ito 27 million. Yung prior to na pinirmahan niya, hanggang ngayon walang binibigay sa kanila. Na kahit na pinyeta, ito po na to. Pinirmahan mo to, ito ang katunayan na pumirma ka. Di ba every year may physical ang, inventory kami? Diba? Dapat o, eto nga, may... Diba? Yun ang pagkakaalam nyo. Yes ma'am. Bali attorney, meron kasi okay. siya pinirmahan last year. Change uh -oh. at saka yung ambulance. Until now, hindi ko pa po nakuku nakukuha yung kopya nito since nung napirmahan po namin. Siguro that's ano rin eh, that's something siguro na we have to improve uh, buti na point out din ninyo at that's something we have to improve dito sa documentation uh -huh. ng, ng city halls. Kasi nga uh, as far as I know we have to conduct an inventory yearly. Ang point ko lang attorney kahit na mag, hapon tayo mag-usap dito wala yes, pa rin kayo may bibigay sa akin na magandang reason eh. Kaya ako lumapit kay, kay Idol noon, bigay ako ng tulong. Maraming maraming salamat sa inyo kasi one week ako dito araw-araw humihingi sa kanila ng tulong. Pero pero same answer lang ang sinasabi nila, hindi dapat at dapat ko itatapon siya sa health or sa OSMAC pero wala kaming magawa dahil empleyado lang kami. Si Mayora lang talaga makakapagsabi sa amin. Wala akong nagawa nang lumapit ako kay Idol. Tinawagan namin siya para rin makausap. Ayaw niya talaga sumagot, hindi dahil busy siya o what. Kahit na yan si Richie. Si Mayor at the end of the day pa lang, doon pa lang naman siya magko-concur or not. Doon sa pinaka-recommendation namin. Bali, attorney, ito, hindi naman siya an SOP na pag pinapirma kita, pinangalan ko sa'yo, is pag ayaw mo, pwede naman. Uh, yes. Uh, I think kung it's really dependent. Or kung bagay yung mga headband, namimili ba yan ng mga empleyado nila na well, kasi, makita nila na liable? At no. Uh, actually, yung gusto mga mga MR, yung mga equipment, kung saan mo pinagkakatiwalaan. Diba? Pero so, ang pag-MR ba, attorney, kung baga kakausapin ba muna yung empleyado? Kasi ang nangyari yata sa kanya is, ano well, na yung pangalan niya, pipirma na lang. I think, it, ano eh, wala naman hard and fast rule on how to decide dun kanin, kanino yung MR. Mm -hmm. So, I guess dito nga rin papasok personality ng mm -hmm. mga tao na nag-de-decide uh, on it. Pero dito kasi yun ang, is yung memo. Kung bagay yun yung nakalagay eh. Para ma-determine nga ba kung meron bang insubordination or not. Mm -hmm. So mag magpapatawag ho tayo ng mga hearing dyan and syempre doon na ho mag-represent din siya ng evidence niya to support yung claim niya for, for this complaint. Ano ho yung dahilan ni uh, Sir Richie? Bakit siya nire-assign sa DES? Para nga matulungan din yung si DES dun sa mga de with regard to mga disaster related 
um, matters din. Yun yung sa sinabi sa amin. Sige, anyway, attorney, so nag-file naman sila sa civil service. Yeah, para at least namin, para mapabilis ma yung ano rin, uh, takbo. Pero hindi ba kami mapapagbigyan ni Mayora para makausap po nila na makaharap si Sir Richie? Kasi nagpadala din naman sila ng letter mm -hmm. kay Mayora. Well, kaya yun nga, yun na, uh, I think in-assign din naman sa akin yan ah, as okay. the spokesperson si of the city to tulungan ho namin sila na i-follow up. So, thank, thank, you, thank you, thank you po. Salamat. Thank you, thank you. Gusto mong ano, patulungan kita sa ano, ng lawyer sa PAW? Sulatan ko si Persida Acosta para bigyan ka ng lawyer. Para meron nag advice sa sa'yo. Kasi yun din po yung sikang kailangan nila. Nakapag-file na sila sa civil service. So yun po ang inaasahan din. Sige, ganito ang gagawin ko. Sulatan ko ngayon si Persida Acosta para matulungan ka when it comes to legal matters. Okay? Yung complaint natin, uh, idiretso natin kay Sekretary Anyo dahil local government ang pinag-uusapan, cover namin yan. Meron kami mga DILG sa Makati. So that uh, kung gustong ipa-investiga yan, pa-check natin. Ha? Uh, just a uh, uh, complete yung complaint. Mag-file na sila dito. Pagkatapos ngayon, pa-receive nyo dyan, endorse ko Sekretary Anyo. Ngayon na mismo. Music